morning good evening guys so uh, in the video la vandute um, second part of uh, basics of admin uh, continue pannala so in the video la nam enna paak porona standard objects and their fields adhe mari uh, record detail page adha vandu eppadi edit pannala adhe mari related list na enna in the pages la vandu nam eppadi edit pannala appdi solli nam in the video la paakala so normally neenga vandute pona video la paatha mari login.salesforce.com use panni ungaloda development org use panni neenga either salesforce org la varala appadi illana trial head la launch kuduthittu neenga ulla varala by default neenga vandu indha setup page la vandu land aavinga so left side la ungalku app launches irukku so idhil da existing apps la ungalku irukum na vandu ipo sales application vandu செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் அப்ளிகேஷனுக்குள்ள நிறைய டேப்ஸ் இருக்கும் ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் டேப்ஸ் தான் ஒரு அப்ளிகேஷனாக வரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் பேஜில் லேண்ட் ஆகிருக்கேன் இந்த ஹோம் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா சில காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு குவர்டலி பர்ஃபார்மன்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் டுடேஸ் இவெண்ட் டுடேஸ் டாஸ்க் இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம் ரீசெண்ட் ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்கிறது காம்பனன்ட் பை டிஃபால்ட் இருக்கு ஸோ வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் ஹோம் பேஜை நம்ம எப்படி எடிட் பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நிறைய டேப்ஸ் இருக்குது இந்த ஹோம் பேஜில் டாப் ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் இருக்குது செட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எடிட் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த எடிட் பேஜ் ஆப்ஷன் நான் கிளிக் பண்ணால் உங்களை ஆட்டோமேட்டிக் ஆட்டோமேட்டிக்லி லைட்னிங் ஹேப் பில்டர் பேஜுக்கு கொண்டு போகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே பார்த்த எல்லா காம்பனண்ட்டும் இங்கே இருக்கும் குவர்டிலி டேஷ்போர்ட் அசிஸ்டன்ஸ் ரீசெண்ட்லி வியூட் அதே மாதிரி இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம அங்கே பார்த்தோம் அதெல்லாமே இங்கே இருக்கு ஸோ லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா காம்பனன்ட் ஸ்டாப் இருக்கும் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டான காம்பனன்ஸ்லாம் இருக்கும் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி உங்களோட பேஜ் வந்து நீங்கள் பில்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்டாண்டர்டு கீழே கஸ்டம் இது இருக்கும் காம்பனன்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆர்கில் எதுவும் இல்லை இது ஒரு புதுசான ஆர்ங்கிறதுனால பட் அதே மாதிரி கஸ்டம் காம்பனன்ஸ் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் கொண்டு வந்து உங்கள் பேஜை கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நார்மலாக இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறத தூக்கிட்டு வந்துட்டு இங்கே போடுறேன் ஸோ இது டிராக் அண்ட் ட்ராப் தான் கோட்டலி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ இங்கே இருக்கிற சேம் தான் இங்கேயும் வருது ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இதுக்கு வேணாம்னா இந்த டிலீட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இது வந்துட்டு வெளியே போயிடும் ஸோ இந்த ரீசெண்ட்லி ஐட்டம்ஸ் உங்களுக்கு வேணாம்னா இதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் வெளியே போயிடும் அதே மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா அகேன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ரீசெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ரீசெண்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு தூக்கிட்டு வந்துட்டு இந்த இடத்துல போடுறேன் ரீசெண்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்துருச்சு நார்மலாக இதுதான் வந்து ஹோம் பேஜ் டிஃபால்ட் அதாவது நம்ம ஹோம் பேஜ் எடிட் கொடுத்தோம் அதனால் இது வந்து ஹோம் பேஜ் டிஃபால்ட் லைட்னிங் ஆப் பில்டரில் இது ஓப்பன் ஆகிருக்கு இதை வந்து நான் சேவ் கொடுக்குறேன் நீங்கள் சேவ் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நான் இது ஆல்ரெடி ரீசெண்ட் ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சு நான் அதை தான் கொண்டு வரேன் இடத்துக்கு டுடே ஈவெண்ட் எல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்குது ட்ரெண்டிங் டாபிக் எடுத்து வந்து நான் இங்கே போடுறேன் ஓகேங்களா அண்ட் நான் சேவ் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது கொண்டு வந்து போடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேஷ்போர்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நான் இங்கே போடுறேன் டேஷ்போர்டு வந்து இருந்துச்சுன்னா எக்ஸிஸ்டிங் டேஷ்போர்டு ஏதாவது இருந்தால் தான் உங்களுக்கு போட முடியும் ஸோ இங்கே எதுவும் இல்லை இந்த ஆர்கில் ஸோ வந்து நான் ஷேட்டர் ஃபீட் கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல போடலாம் ஓகே ஸோ உங்களோட ஹோம் பேஜை நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரெண்டிங் டாபிக்ஸு அதே மாதிரி சாட் ரெண்டையும் வந்து ஆட் பண்ணிட்டு நான் சேவ் கொடுக்குறேன் நார்மலாக என்ன ஆகுனா உங்கள் உங்களோட பேஜை வந்து நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணும் என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் ஸோ வந்து ஆக்டிவேஷனில் மூணு ஸ்டெப் இருக்குது ஒன் வந்து ஆர்க் டிஃபால்ட் இன்னொன்று வந்து ஆப் டிஃபால்ட் இன்னொன்று வந்து எனி ஆப் அண்ட் ப்ரொஃபைல் ஸோ ஆர்க் டிஃபால்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த சேஞ்சஸ் வந்து உங்கள் ஆர்க்குக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா அப்ளிகேஷன் எல்லா ஹோம் பேஜையும் நடக்கணும்னா ஆர்க் டிஃபால்ட் கொடுத்துக்கலாம் ஆப் டிஃபால்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ஆப் எது இருக்கோ அதுக்கு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஆப் அண்ட் ப்ரொஃபைல்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசைன் திஸ் ஆப்னா பர்டிகுலர் ஆப்புக்கும் பர்டிகுலர் ப்ரொஃபைல் கொடுத்துக்கலாம் பட் இப்போதைக்கு நான் வந்து ஆப் டிஃபால்ட் சேல்ஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட் அசைன்மெண்ட் கொடுக்கும்போது இந்த இடத்துல சேல்ஸ் இருக்கும் சேல்ஸ் ஆல்ரெடி சூஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு சேல்ஸ் கன்சோலுக்கு இது வேணும்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் கன்சோலுக்கு வந்து இது சேவ் ஆயிருக்கு
இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஹோம் பேஜ்ல வந்துட்டு இந்த சாட்டரும் வந்திருக்கு நான் பண்ண சேஞ்சஸும் வந்திருக்கு ஸோ இப்படிதான் வந்து உங்களோட ஹோம் பேஜ் வந்து நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் ஸோ டேட்டா எதுவும் இல்லை அதனாலதான் உங்களுக்கு குவார்டர்லி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் டுடேஸ் ஈவெண்ட்ல எல்லாம் எந்த ரிஃப்ளெக்ஷனும் இல்லை ஸோ அதே மாதிரி நிறைய டேப்ஸ் இருக்கு ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்றேன்னா அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற இந்த டேப் கிளிக் பண்றேன் ஸோ இது வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஆப்ஜெக்ட் லிஸ்ட் வியூ ஓப்பன் ஆகுது ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட்லி வியூங்கிற வியூடுங்கிற லிஸ்ட் வியூ ஓப்பன் ஆகும் இதை நான் கிளிக் பண்ணி ஆல் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு போய்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் அக்கௌண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் உங்களுக்கு இங்கே காமிக்கும் இந்த அக்கௌண்ட் ஆல் அக்கௌண்ட்ஸ் பேஜில் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஏதோ ரேண்டமான ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணும்போது டாப்பில் அக்கௌண்ட் நேம் இருக்கும் இதுதான் காம்பாக்ட் லேவுட் காம்பாக்ட் லேவுட்டில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பட்டன்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நிறைய விஷயம் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் இங்கே லிஸ்ட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி கீழே பார்த்தீங்கன்னா மேஜர்லி வந்து ரெண்டாக ஸ்பிட்டாக இருக்கும் ஒன்று வந்து ரிலேட்டட் இன்னொன்று வந்து டீட்டெயில்ஸ் ரிலேட்டடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கான ரிலே ரிலேட்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே லிஸ்ட் ஆகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்டாக்ட்ஸ்னா இது லிங்காக இருக்கு ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு கான்டாக்ட் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும்னா இந்த நியூ பட்டன் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஒரு புது கான்டாக்ட் கிரியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜாக் ராகர்ஸ்ங்கிறவர் இந்த பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட்டுக்கு லிங்காக இருக்காரு ஸோ அதே மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் காமிக்கும் கேசஸ் காமிக்கும் ஸோ வந்து இந்த ரிலேட்டட் டேப்பில் இந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கு உண்டான ரிலே ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்டும் இங்கே லிஸ்ட் ஆகும் ஸோ டீட்டெயில் பேஜுக்கு போனீங்கன்னா இந்த அக்கௌண்ட்டோட ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற எல்லா ஃபீல்டும் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் நார்மலாக வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேட்டிங் இருக்கு இந்த பென்சில் அக்கௌண்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த எடிட் ஃபார்முக்கு போயிடும் ஏதாவது ஃபீல்டர்ஸ் உங்களுக்கு எடிட் பண்ணணும்னா எக்ஸ் எல்லாமே எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபீல்டு சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் பை டிஃபால்ட் கொடுக்குறாங்க இதில் நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா அந்த வாமன் மாற்றிட்டு நான் சேவ் கொடுத்தேன்னா இந்த ரெக்கார்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ அதே மாதிரி ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி இருக்குது இதுவும் ஸ்டாண்டர்டான ஒரு காம்பனன்ட் இங்கே வந்து நியூ டாஸ்க் ஒரு புது டாஸ்க் கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி நியூ ஈவெண்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் லாக கால் ஆர் இமெயில் கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி சாட்டர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது நீங்கள் வந்து ஏதாவது போஸ்ட் பண்ணி ஏதாவது வந்து கொஸ்டின்லாம் வந்து சாய்ஸில் வச்சுட்டு சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி சாட்டர்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் காம்பனன்ட் இது வந்து பை டிஃபால்ட் சேல்ஸ் ஹவுஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ஜெக்ட்க்கு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி செட்டப் பேஜ் போனேன்னா உங்களுக்கு வந்து எடிட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ண என்ன ஆகுன்னா உங்களை டேரக்டாக செட்டப் ஆப்ஜெக்ட் மேனேஜருக்குள்ள கொண்டு போயிடும் இங்கே என்னென்னா இங்கே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆப்ஜெக்ட் மேனேஜரில் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே இருப்பீங்க ஸோ இது வந்து ஒரு அட்மின் வியூ மாதிரி சொல்லிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ங்கிற இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் எனி எனி எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீல்டு நீங்கள் எடிட் பண்ணுனா இங்கே வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு புது ஃபீல்டு உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணுனா இந்த நியூ பட்டன் யூஸ் பண்ணி ஒரு புது ஃபீல்டும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேரக்டாக செட்டப் ஆப்ஜெக்ட் மேனேஜர் போகணுன்னா நீங்கள் இந்த செட்டப் கிளிக் பண்ணி எடிட் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம எப்படி ஹோம் பேஜ் எடிட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயம் இங்கே எடிட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த செட்டப் கிளிக் பண்ணி எடிட் பேஜ் இருக்கும் இப்போ எடிட் பேஜ் கிளிக் பண்ணனா என்ன பண்ணுன்னா டேரக்டாக வந்து லைட்னிங் ஆப் பில்டர் கொண்டு போகும் பட் இந்த டைம் வந்து அக்கௌண்ட் ரெக்கார்ட் பேஜுக்கு போகும் ஸோ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஹோம் பேஜில் எப்படி எடிட் பண்ணலான்னு சொல்லி ஸோ இது வந்து அக்கௌண்ட் ரெக்கார்ட் பேஜ் சிமிலர்லி அதே மாதிரி தான் லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் காம்பனன்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எக்ஸிஸ்டிங் காம்பனன்ட் மேலே சேஞ்சஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதையும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் இங்கேருந்து நீங்கள் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி அதை வந்து இந்த பேஜில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்ட் ஐட்டம்ஸ் மாதிரி கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல போடலாம் இந்த
இப்போதைக்கு நான் இதை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ப்ரொஃபைலுக்கு செட் பண்ணிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு உங்களை ரிவ்யூ பண்ண சொல்லுவோம் ஸோ வந்து டிஃபால்ட்டாக ஃபோனுக்கு வந்து இது டெஸ்க்டாப்க்கு இதுன்னு சொல்லி கரண்ட் பேஜ் எது கசனையாக இருக்குது எந்த ரெக்கார்ட் டைப் கசனையாக இருக்குது எந்த ப்ரொஃபைலுக்குன்னு சொல்லி நான் சேவ் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட் ரெக்கார்ட் பேஜை எடிட் பண்ணி ஸ்மால் சேஞ்சஸ் பண்ணி அதை அசைன் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி அதை சேவ் கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த பேஜ் சேவ் ஆயிடுச்சு நான் வந்து பேக் வரேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அக்கௌண்ட் பேஜ் தான் இருக்கேன் பட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீசெண்ட்லி ஐட்டம்ஸ்ங்கிறது வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு அக்கௌண்ட் ஒரு ரெக்கார்ட் பேஜை நீங்கள் எடிட் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிற ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே போனேன்னா இங்கே எதுவுமே ரீசெண்டாக வியூ பண்ணலை அதனால தான் எதுவும் காமிக்க மாட்டேங்குது இந்த லிஸ்ட் வியூவில் இந்த ட்ராப் டவுன் கிளிக் பண்ணி நான் ஆல் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் நான் ஏதோ ஒரு ரேண்டமான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கேயும் சேம் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது டீட்டெயில் இருக்குது சாட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டட் வந்து ரைட் சைடில் வச்சுருக்காங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு உண்டான ரிலேட்டட் ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் இங்கே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ டீட்டெயில் பேஜில் வந்து உங்களுக்கு எடிட் பண்ணணும்னா நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எதாவது இருக்குன்னா அதை எடிட் கொடுத்துட்டு அந்த பேஜில் நீங்கள் ஏதாவது கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணலாம் ஸோ சிம்லர் வே இந்த பேஜ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா எட் செட்டப் கொடுத்துட்டு எடிட் பேஜ் கொடுத்துக்கலாம் எடிட் பேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த டைம் வந்து என்ன ஆகும்னா உங்களை டேரெக்டாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரெக்கார்ட் பேஜ் கொண்டு போகும் போன டைம் நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட் ரெக்கார்ட் பேஜ் இருந்தீங்க இந்த டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரெக்கார்ட் பேஜில் சிம்லர் வே எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த பேஜை வந்து நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நான் என்ன சேஞ்சஸும் பண்ணுறதில்ல பேக் வந்துடலாம் அதே மாதிரி இந்த ஆப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரெக்கார்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது நான் இந்த செட்டப் கிளிக் பண்ணி எடிட் ஆப்ஜெக்ட் கிளிக் பண்ணேன்னா டேரெக்டாக என்னை வந்து ஆப்ஜெக்ட் மேனேஜருக்குள்ளே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே கொண்டு போயிடும் இங்கே வந்து நான் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் கிளிக் பண்ணேன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீல்ட்ஸ் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நியூ கிளிக் பண்ணி ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீல்டை நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணும் டேட்டா டைப் ஏதாவது மாற்றணும்னா இங்கேருந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி நான் மறுபடியும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டேப்ஸ் இங்கே இருக்கும் ஸோ வந்துட்டு ஈச் என்ன சொல்கிறது ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த டேப் கனெக்ட் பண்ணி விடும் இங்கே வந்து எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் இந்த பென்சில் ஐக்கான் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எந்தெந்த டேப்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இந்த பென்சில் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணேன்னா இங்கே ஆட் மோர் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தேவையான இது இல்லாமல் வேறு எதாவது வேணுமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசெட்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு நான் ஆட் நியூ ஐட்டம் கொடுத்துட்டேன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஐட்டம் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஆட் ஆயிரும் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக எப்படி வந்து ஒரு டேப் வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆட் பண்ணலான்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் ஃபீல்ட்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ சேல்ஸ் வாஸ் பை டிஃபால்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க யூஸிங் திஸ் எடிட் பேஜ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாடிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணலாம